তো সবকিছু কেনাকাটা করছি এখন আমরা শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি প্রায় মুদিখানার দোকানে আর ছোলার ডাল কত করে শখ পরশুদিন হ্যালো বন্ধুরা গুড ইভিনিং কেমন আছো সবাই আশা করছি সবাই খুব ভালো আছো আমিও খুব ভালো আছি আজকে হলো ফিফথ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার আর এখন সময় হয়ে গিয়েছে সন্ধে ওরকম সাড়ে ছটা পৌনে সাতটা হবে একদম রেডি হয়ে গিয়েছি এখন যাব বাজারে বাদ বাকি সমস্ত কেনাকাটাগুলো করে আনবো আর হাতেই রয়েছে আমার শাড়ি জন্মাষ্টমী বলে কথা প্রথমবার প্রথমবার বাড়িতে জন্মাষ্টমীর পুজো হবে সেখানে শাড়ি পরবো না নতুন শাড়ি পরবো না সেটা কি কখনো হয় তো শাড়ি তো আমার কিনতেই হয় না কারণ এত শাড়ি আমি পেয়েছি গিফট আর স্পেশালি এই শাড়িটা হচ্ছে বাংলাদেশের শাড়ি শ্বশুরমশাই প্রথমবার যখন ইন্ডিয়া এসেছিলো আমার করেছে বিয়ে পরে শাড়িটা ভীষণ সুন্দর দেখতে এটা হচ্ছে আঁচলটা আমি এখন খুব বেশি খুলছি না কারণ এই শাড়ির ব্লাউজ তো এখন মেক করা পসিবল না এই কালারেরই মানে পারের কালারেরই আমি ব্লাউজ একটা রেডিমেড কিনে নেব নর্মালি আমি আর বসে এটা যাচ্ছি না আমি আমার লোকাল বাজার থেকে কিনে নেব আর ভিতরটা হচ্ছে এরকম টাইপের হাফ হাফ করা খুব সুন্দর অনেকটা নিয়ন গ্রিন টাইপের আর তার সঙ্গে এরকম মেরুন টাইপের কালার করা রয়েছে মানে এই শাড়িটার নামটা কি আসলে আমি জানি না তোমরা যদি জানো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও একদম বাংলাদেশের শাড়ি পরব আর সকালের টাইমটা ওরকম ছাপা শাড়ি টাইপের বা কটনের শাড়ি কিন্তু পরে নেব তো চলো এবারে বেরোবো আর আজকেই কিন্তু মানে সব ওই পাকে করে জল নিয়ে যাচ্ছে লোকনাথ বাবার ধামে সেজন্য রাস্তায় প্রচুর গান বাজছে প্রচুর ভিড় আর মানে প্রচুর মানুষের সমাগম তো সবটাই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করবো এখন বেরিয়ে পড়ছি আর আমি কিন্তু একা যাচ্ছি না আমার সাথে কে যাচ্ছে আয় 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 এই যে আমার আর এক ননদ কাম বোন গতদিন তোমরা দেখেছিলে রানি গিয়েছিল আর সুস্মিতা বোন আজকে আমাদের সাথে আছে আজকে আমরা হেঁটে হেঁটে যাবো কারণ এই জ্যামের মধ্যে বাইকে করে আর যাওয়া যাবে না হেঁটে হেঁটে গিয়েই বাজার করব আর এই দুই ননদ থাকলে আমার আর কাজে কোনো চিন্তা নেই আর একদম মানে সাত তারিখে কাজে কিন্তু হেল্প করতে হবে ঠিক আছে তো চলো বেরিয়ে পড়ি এবারে চলে এসছি আমাদের লোকাল বাজার খোলাপোতা বাজারে তো প্রথমেই আমরা যাব জামা কাপড়ের দোকানে যে জিনিসগুলো কেনা রয়েছে সেগুলো সব কিনব তো প্রথমেই দেখো ধুতি দেখে নিচ্ছি ঠাকুর মশাই যেরকম ফর্দ দিয়েছে সেই রকম লিস্ট অনুযায়ী কিন্তু সমস্ত কেনাকাটাগুলো করব একদম ধুতি একই রকমই হয় সাদার উপরে সরু পাট থাকে আর কি হবে এই কালারের ব্লাউজ লাগে সুতি এমনি নর্মাল এই খয়ের মতো রঙের কালচে টাইপের মেরুন কালার আর এটা তো পুরো রেড কালার রেড কালার তো আমার রয়েছে রেড কালার ব্লাউজ কেন কিনবো আর এটা হচ্ছে একটু লালচে মেরুনের মধ্যে রয়েছে এক্সাক্ট যে কালারটা সেটা পাওয়া যাচ্ছিল না এগুলো সবই কিন্তু মানে ছোট হাত তার মধ্যে বেশ অনেকগুলো দেখার পর এইটা বেশ ম্যাচিং হলো মানে অনেকটা যাচ্ছে তো এটা হচ্ছে একটু লম্বা হাতার মধ্যে রয়েছে যেগুলোকে আমরা গ্লাস স্লিপ বলি বা হাফ স্লিপস বলি আর এটার দাম হচ্ছে পঁচাত্তর টাকা প্লেন কটনের মধ্যে সেজন্য এগুলো কম বাজেটের মধ্যেই রয়েছে আর এটার ব্লাউজ পিস যখন বানাবো তখন তো সুন্দর করে বানাবো আমাদের টোটাল তিনটে জিনিস গামছা ধুতি আর ব্লাউজ তিনটে কিন্তু নোয়া হয়ে গেল তো এই দোকানের কাজ মিটে গেল এবারে যাব বাদ বাকি মুদিখানার দোকানে এবং দশকর্মা দোকান নীল লাল যা খুশি 
heel erg om uh, pink thee te vinden. আমি সব ফর্দ লিখে নিয়ে গিয়েছি ফর্দ মিলিয়ে জিনিস কিনছি যেগুলো কেনা হয়ে যাচ্ছে সেগুলো সব টিক মেরে দিচ্ছি তুই এসে কি করছিস আমি যা করছি তুমি কিছু করিনি আজকে যা গরম পড়েছে বাজারের মধ্যে যে পরিমানে গরম লাগছে মানে আমি পুরো ঘেমে একাকার হয়ে গিয়েছি তবে একটা দিক ভালো যে ওয়েদারটা কোনো বৃষ্টি নেই গত বছর এই জন্মাষ্টমীর সময় এরকম সন্ধেবেলায় যা বৃষ্টি হয়েছিল না বাপরে বাপ হঠাৎ খেয়াল পড়লো মানে পুজোর জিনিস তো নিচ্ছি কিন্তু পুজোর বাসনগুলো মাজার জন্য স্কচ পাইট নিতে হবে তো এখানে মানে স্ক্রাবার বাসন মাজার তো এই একটা রয়েছে এই একটা তো এই পাতলাই নিয়ে নিচ্ছি ওই নিয়ে নেব মোটামুটি এখানে সব কিছু হয়ে গিয়েছে লিস্ট ধরে সব কিছু নিয়ে ব্যাস আমরা বেরিয়ে যাব চিনি চিনি এক কেজি হ্যাঁ গোবিন্দভোগ চাল চারশো আদব চাল আড়াইশো এই স্কচ বাইট তিনটে মুগ ডাল আড়াইশো করে একশো করে একশো করে দুটো ছোলার ডাল মরিচ কতটা দিব মরিচ পাঁচ টাকা ঘি আড়াইশো পুজো চাল পুজো আর যেটা তাল পাপড়ি বাপ তালের বাজার দর দুশো টাকা করে তোমাদের ওখানে তালের দাম কত অবশ্যই কমেন্ট করে জানাও শেষমেশ দেড়শো টাকা দিয়ে তালটা কিনতে হলো বাপরে বাপ এত দাম ভাবা
আজকের মতো আমাদের সমস্ত কেনাকাটা হয়ে গিয়েছে আর রাস্তায় দেখো কত মানুষের ভিড় সবাই কিন্তু বাকে জল নিয়ে যাচ্ছে কত রকম সাজসজ্জা করে নিয়ে যাচ্ছে শুধু দেখতে হবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মানে কেনাকাটার জন্য আমি আর রাস্তায় আসতে পারিনি এখানে দেখো রেস্ট নেওয়ার জায়গা বাঁক রেখে সবাই একটু রেস্ট নিচ্ছে আর জন্মাষ্টমীতে সবচেয়ে যেটা ভালো লাগে মানে সব জায়গায় যেরকম প্রসাদ বিতরণ করা হয় বাড়ির কাছেই এখানে দেখো একটা সুন্দর লোকনাথ ঠাকুরের ছবি রয়েছে প্রণাম করে নিলাম কত সুন্দর করে মালা পড়ানো রয়েছে আর সবাই দেখো এক ড্রেস মানে একটা গ্রুপ মিলে কিন্তু এখানে লজেন্স দিচ্ছে তো আমাকে হাতে ধরিয়ে দিয়েছে এত তোটা লজেন্স মানে এরা সবাই কিন্তু পরিচিত কবিরের মানে ছোটবেলা সব বন্ধু বান্ধব আর খুব ভালো লাগছে মানে সবাই যে যাচ্ছে সবাইকে কোথাও লজেন্স কোথাও খিচুড়ি ভোগ কোথাও পায়েস ভোগ কোথাও জুস কোথাও ছোলা কোথাও বাতসা এরকম দিচ্ছে বেশ ভালো লাগে আমরা হাঁটতে হাঁটতে যাচ্ছিলাম আর দেখছিলাম মানে গত বছর এই দিনকে আমরা অনেকটা ঘুরেছিলাম চারিদিকে আলো লোকজন গান বাজনা মানে একটা উৎসব উৎসব ফিলিং এই আর কি এই জন্যই বলে কি না বাঙালিদের বারো মাসে তেরো পার্বণ এখানে কবিরের বন্ধু কবিরকে লজেন্স দিচ্ছে আর এতটা লজেন্স দিয়ে দিয়েছে আবারও আর এই যে দেখা হয়ে গিয়েছে আমাদের মিষ্টি ভাগ্নির সাথে মানে আমাদের পাড়ায় সবাই দেখতে পাচ্ছ পিছনে মানে সবাই চলে এসছে এরকম রাস্তার ধারে এখানে সব মানে বাকি নিয়ে যাওয়া সবটা দেখছে এখানে আমি মিষ্টি ভাগ্নিকে দুটো লজেন্স দিয়ে দিলাম আর কত কিউট ভাবে দেখেছো লজেন্সটা নিয়ে নিলে একদম সুন্দর করে সাজু গুজু করে রেডি হয়ে কিন্তু চলে এসে কাকিমারা রয়েছে আর পুচকেটার জন্য চিপস কিনেছিলাম ওনাকে চিপস খেতে ভীষণই ভালোবাসে আর এই গ্রিন কালারেরটা সেই জন্য ওর জন্য কিনেছিলাম এই ডেকোরেশনগুলো না অপূর্ব দেখো কত সুন্দর এটা কিন্তু অনেকটা ওই কেদারনাথ ধামের মতো করে করেছে পুরোটাই কিন্তু শোলা দিয়ে ভীষণ সুন্দর আর এখানে কাকু দেখো নিয়ে এসেছে খিচুড়ি ভোগ প্রসাদ অনেকেই বলবে যে এই প্রসাদগুলো আমাদের জন্য নয় এই প্রসাদগুলো যারা মানে যায় হেঁটে তাদের জন্য তবে কি বলতো যেহেতু আমাদের পাড়ার মধ্যে আর এখানে দেখো আবার সঞ্জয় কাকু মানে রানীর বাবা চলে এসছে পায়েস দিতে এখানে সবাই মজা করে সব ঠাকুরের ভোগ প্রসাদ খাচ্ছে